Καλημέρα σας κύριε Ανανιάδη, τι κάνετε, πώς είστε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδενιέρη. Ε, ε, καλύτερα, γιατί τώρα είμαι και, είχα και ένα ατύχημα λόγω του παγετού. Χτυπήσατε ναι, περαστικά, ναι. Σας, εμείς σας ευχηθήκαμε πολύ. περαστικά γιατί το είχαμε μάθει, είστε καλύτερα ναι, ναι. τώρα. Καλύτερα, καλύτερα. Έπεσε ο άνθρωπο όπω έπεσε πολλοί κόσμο. Εγώ του μίλησα και όταν ήταν και στο κρεβάτι του πόνου. Στο νοσοκομείο τον πέτυχα στην προσπαθιά μου να κάνω το ρεπορτάζ του. Έχω πει τα περαστικά. Θέλει, θέλει πολύ προσοχή. Λύστε μου αυτή που δεν είναι απορία, βεβαιότητα είναι απλά για τον κόσμο που μα ακούει. Δεν έχει ο καθένα δικαίωμα να μπαίνει σε ένα σχολείο, σωστά. Έτσι, ακόμη και αν είναι γονιό, πρέπει να συνανοηθεί. Θεωρείται εξωσχολικό, δεν μπορεί να εισέρχεται στον χώρο ενό σχολείου. Σωστά. Έτσι είναι. Κανονικά δεν πρέπει να μπαίνει κάποιο στο σχολείο, δηλαδή πρέπει να, υπάρει, να παίρνει άδεια. Για να ε, και οι συλλογικοί γονέων που κάνουν το απόγευμα τη θηγετρώση τη συνελεύση παίρνουν άδεια από τον διευθυντή του σχολείου. Δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε μέσα στον χώρο του σχολείου έτσι, με το έτσι θέλω και χωρί λόγο. Ακόμη και αν είναι γονιό. Το ξέρω και από προσωπική εμπειρία ότι για να πάω να πάρω το παιδί μου κάποια στιγμή που χρειάστηκε πιο νωρί, ενημέρωσα το σχολείο. Πήρα άδεια για να μπορέσω να πάω να πάρω το παιδί μου. Δεν μπορεί ο καθένα να μπαίνει, ακόμη και αν είναι γονιό σε ένα σχολικό χώρο. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώ. Και σα είπα ότι και έχουμε και άλλε φορέ ότι την εκπαιδευτική διαδικασία την αποφασίζει το Υπουργείο Παιδεία. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουν γνώμη και τοπική αυτοδιοίκηση και ο Σύλλογος Γονεών, αλλά από εκεί και πέρα την, όλη την εκπαιδευτική διαδικασία των, στο θέμα των προσφυγόπουλων είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Σε συνεννόηση βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους διευθυντές των σχολείων, με τους Σύλλογους Γονέων. Προφανώς υπάρχει ενημέρωση, ναι. αλλά δεν αποφασίζουν ούτε οι Σύλλογοι Γονέων, ούτε οι διευθυντές το αν θα πάνε, αν θα πάρει απόφαση το Υπουργείο για να πάνε να φοιτήσουν προσφυγόπουλα στο τάδι στο δινοσχολείο. Απλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Το λέω με αφορμή αυτό το, πάλι, το πρόσφατο που έγινε στο, στο πέραμα, στο καταλαβαίνετε. Πέραμα, πέραμα, ενώ που ναι, μπήκαν ναι. μέσα και γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Όπου ε... εκεί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει το πρόγραμμα με τα γεύματα στο πέραμα. Ναι. Με τα σχολικά γεύματα, τα οποία είναι ένα ε, πραγματικά πρωτοποριακό πρόγραμμα. Γίνεται για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα. Ξεκίνησε στο Πέραμα, επεκτάθηκε και στα Τρίκαλα και στην Καβάλα. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. 30.000 μαθητές θα παίρνουν το μεσημεριανό τους στο σχολείο. Ε, από ό,τι έχω δει αφορά τα περισσότερα σχολεία, εξαιρούνται λίγα κύριε Ανανιάδη. Όχι, είναι όλα τα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκη, εκτός από το Δήμο Ρεοκάστρου και θα είναι και κάποια από το Δήμο Λαγκαδά. Μάλιστα. Και βασικά που ο, για να είναι ότι... ο αριθμός 30.000, όχι κάποιο άλλος λόγος. Δηλαδή το ότι δεν μπήκαν αυτοί οι δύο δήμοι είναι επειδή θα ξεπερνούσε πολύ τον αριθμό των 30.000. Αναμένεται να ενταχθούν και αυτοί οι δύο δήμοι σε, σε ναι, μια επόμενη θα φάση. Ναι, στην, στην επόμενη φάση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα παιδιά θα γυρίζουν το μεσημέρι στο σπίτι τους φαγωμένα. Έχοντας... Φαγωμένα, ναι, κανονικά. Θα παίρνουν γεύμα κανονικό. Θα είναι η κρέα, η ψάρι, η όσπρια. Με σαλάτα και φρούτο. Φαντάζομαι ότι είναι ένα διαιτολόγιο το οποίο έχει γίνει από ειδικού σε σχέση με ειδικούς, τη διατροφή των παιδιών. Είναι από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, θα είναι η κοινή διατροφή, η κοινή, μεσογειακή διατροφή και όλα θα είναι ελεγμένα και επιστοποιημένα. Και, και θα, πο... όσα παιδιά τα οποία όσα είναι στο ολοήμερο θα παίρνουν το γεύμα εκεί στο χώρο του σχολείου. Θα τρώνε κανονικά την ώρα 1 και 4 με 2. Τα υπόλοιπα παιδιά που δεν συμμετέχουν στο ολοήμερο θα το παίρνουν σε συσκευασία στο σπίτι. Α, θα μπορούν να το παίρνουν στο σπίτι. Ναι, Πάρα ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι. Αυτό ναι, ναι. Πότε, πότε αρχίζει, κύριε Νανιάδη. Αυτό θα ξεκινήσει ε, στι αρχέ του μήνα. Το, ε, στην, με του Φεβρουαρίου. Ναι, ναι. Ωραία. Πείτε μου τώρα, από τη Δευτέρα να μένετε να ξεκινήσουν μαθήματα και σε νέε σχολικέ μονάδε, να ενταχθούν και άλλα προσφυγόπουλα, να μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα. Ε, έχει ναι. καταρχήν να ρωτήσω ποιε μονάδε είναι αυτέ, αν έχει γίνει ενημέρωση. Διευθυντών και κατά κατ επέκταση γονέων, αν είναι όλα OK, αν έχετε κάποιο θέμα. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν. Έχει γίνει ενημέρωση και των διευθυντών και, και των γονέων και τη τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ξεκινήσει στη Νεάπολη, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο τη Νεάπολη και ίσω και στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, ανάλογα θα δούμε και τον αριθμό των μαθητών. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχουν. Θα ε, ξεκίνησουν και στο Ρεόκαστρο, σε κάποια σχολεία, για το... είναι για το κέντρο φιλοξενίας του Καλοχωρίου. Ναι. Ήδη στο Καλοχώρι ξεκίνησε την Τετάρτη, πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο Καλοχωρίου. 
Η κυρία ε... Νανιάδη, η επιλογή ναι. των σχολείων γίνεται με το κριτήριο της εγκύτητας στα κέντρα φιλοξενίας. Κοιτάξτε, Πώς και γίνεται. η εγκύτητα είναι το κέντρο φιλοξενίας. Ε, βέβαια, η απόσταση που μπορούμε να, να πάμε τα παιδιά είναι μέχρι 20 χιλιόμετρα. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχει και η διασπόρα. Το να μπορούν να δεχθούν ε, μαθητές, προσφυγόπουλα και δήμοι οι οποίοι δεν είχαν κέντρα φιλοξενίας. Έχουμε και αυτό το κριτήριο. Για να μην επιβαρύνονται οι δήμοι που έχουν τα κέντρα φιλοξενίας να πάνε και σε γειτονικούς δήμους. Μα έχει γίνει τέτοια ναι. επιλογή. Δηλαδή... Έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει τέτοια επιλογή. Και μετά θα ξεκινήσουν τώρα τις επόμενες μέρες στο Καβαλάρι για το στέλνει στο Δημοτικό Σχολείο Καβαλαρίου και στο 4ο Γυμνάσιο Λαγκαδά. Μετά του Δερβένια Λεξίλ στο Δημοτικό Σχολείο Μελισσοφορείου, 4ο και 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ρεοκάστρου και στο 1ο Γυμνάσιο Ρεοκάστρου. Στα Διαβατά θα πάνε τα παιδιά στο 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θανασίου και στο 1ο Γυμνάσιο Αγίου Θανασίου τα παιδιά του Γυμνασίου. Και μετά θα ξεκινήσουν Βέρεια, Αλεξάνδρεια και Πολύκαστρο στο Δημοτικό Σχολείο τη Αγία Βαρβάρα και στο Γυμνάσιο τη Βεργίνα τη Βέρεια. Ναι. Τη Αλεξάνδρεια θα είναι στο 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρεια και στο Γυμνάσιο Καβάσιλο. Και το Πολυκάστρο θα είναι στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρο, 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολη και στο Γυμνάσιο τη Πλατανιά. Πόσα παιδιά ε, περιμένουν να πάνε σχολείο τώρα από Δευτέρα. Όλα τα παιδιά θα, θα πάνε. Ε, αν ξεκινήσουν όλε οι δομέ ε, ε, και με αυτέ που λειτουργούν ήδη, ε, τα παιδιά του Δημοτικού θα είναι περίπου στα 500 και τα παιδιά του Γυμνασίου είναι περίπου στα 130. Βέβαια, υπάρχουν αυξομοιώσει στον αριθμό των μαθητών, γιατί μετακινούνται πολλοί πληθυσμοί προσφύγων για, ε, και για λόγου ε, λόγω του καιρού. Ναι. Ε, εκενώνονται κάποια κέντρα φιλοξενία, του πηγαίνουν σε ξενοδοχεία. Ε, μετά κάποιοι γονεί πηγαίνουν στην Αθήνα για συνέντευξη για να μπορούν να φύγουν σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυξομοιώνεται ο αριθμό. Μετακίνηση, αυξομοιώνεται ο αριθμό. Ναι. Δεν είναι σταθερό. Έχουν μείνει με αυτού του αριθμού που μα λέτε τώρα, ε, μένουν παιδιά στα κάμπ που δεν πηγαίνουν σε σχολείο, ή πρέπει Όχι, να είναι δεν, λίγα. δεν υπάρχουν. Τα περισσότερα, δεν υπάρχουν, παιδιά, τα περισσότερα, τα περισσότερα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο. Ωραία, και από... ε, θα ξεκινήσει ε, ίσως και στην άλλη εβδομάδα ε, προσπαθούμε να ξεκινήσουμε και τα νηπιαγωγεία που θα είναι μέσα στα κέντρα φιλοξενία. Από την και... έως τώρα ε, παρακολούθηση των μαθημάτων και από την εμπειρία, γιατί όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καινούρια για μας, για σας, για τα σχολεία, για τους διευθυντές, για τα παιδιά που περνούν αυτή την περιπέτεια. Από την έως τώρα παρακολούθηση των μαθημάτων, την ένταξη των παιδιών στα σχολεία, τι μας λέει η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, πώς, πώς εξελίσσεται η Κοιτάξτε, διαδικασία. είναι πάρα πολλά θετι... πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Τα παιδιά αποδέχονται το πρόγραμμα. Πολλά παιδιά του Δημοτικού έχουν μάθει ήδη τις ε, ε, βασικές λέξεις ε, στα ελληνικά και μπορούν και να συνοηθούν και στα ελληνικά. Μαθαίνουν τόσο γρήγορα Μαθαίνουν, σε αυτή την ηλικία. Τα... Ναι, ναι. Mm. Και είναι πραγματικά ε, καταπληκτική η πρόοδος των ε, παιδιών. Ε, τους αρέσει που έρχονται στο σχολείο, που πηγαίνουν στο σχολείο και μαθαίνουν πράγματα και σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, ε, με τα μαθηματικά, με την πληροφορική... Ε, καλλιτεχνικά, μουσική, όλα αυτά δηλαδή και η διαδικασία όλη η εκπαιδευτική είναι πάρα πολύ αγαπητή στα παιδιά αυτά, τα οποία όπως γνωρίζετε έχουν ταλαιπωρηθεί για να φτάσουν εδώ στον χώρο του. Ναι. Και Ευχαριστώ. αυτό το θεωρούν ότι είναι μια... οι ώρες αυτές είναι πολύ ωραίες. Είναι πάρα ώρες, πολύ σημαντικές. Ναι. Σημαντικές ώρες για αυτά τα παιδιά. Κύριε Νανιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Εύχομαι να ξεκινήσουν καλά και την άλλη εβδομάδα. Και να πάνε όλα Ήδη καλά. Στο καλοχώρι έγινε μεγάλη υποδοχή από τα παιδιά, από τους δασκάλους. Ε, ήδη από τα δικά μα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, στα Βροσκόπουλα που πήγαν εκεί. Ναι, ε, διότι αν οι μια... γονεί, οι δάσκαλοι είναι λογικοί και μιλήσουν και με ωραίο τρόπο στα παιδιά, ε, δεν σα ρώτησα, υποθέτω ότι είναι δεδομένο πω είναι όλα εμβολιασμένα και ελεγμένα, έτσι, με αυτή ναι, τη λογική. Ναι, ναι, όλα τα είναι εμβολιασμένα. Ακόμα και βλέπετε και η καθυστέρηση που γίνεται στην ένταξη των παιδιών στην σχολική διαδικασία. Είναι γι' αυτό ότι πρέπει να είναι όλα εμβολιασμένα και ακόμα και όταν υπάρχει κάποια επιδημία μέσα στο κέντρο φιλοξενίας είτε από γρήπη, είτε από ανεβοβλογιά ή κάποια άλλη αρρώστια παιδική 
ε, δεν ξεκινάμε τη διαδικασία. Πρέπει όλα να είναι τακτοποιημένα για να ξεκινήσει. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε ναι. πολύ κύριε Ανανιάδη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα.